आज हम पूरे परिवार के सामने ये ऐलान करते हैं कि हमारी बेटी मनीषा और करण जी का ब्याह होकर रहेगा और इस ब्याह के साक्षी इस घर की बूढ़ी दीवारें और परिवार की नई नस्लें होंगी सर्दी गर्मी बरसात कई मौसम आकर चले गए लेकिन ये खुशियों का मौसम इस परिवार में 25 साल के बाद आ रहा है हम चाहते हैं कि ये खुशियों की महक इस परिवार के दिल में जान में और आत्मा में बसी रहे जीते रहो बेटा जीते रहो खुश रहो खुश रहो बहुत प्यार करते हैं तुझसे बहुत खुश रखेंगे मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है जानकी माँ सच में मान गई ये तो कमाल हो गया जानकी माँ है सही और गलत का तजुर्बा है उन्हें इंसान की आंखें देख के दिल का हाल पढ़ लेती है बिल्कुल सही काज होती लेकिन इन्हें मनाना मौली को अच्छे से आता है पुरानी पीढ़ी के दिल में उतर के उसे अपनी वाली करवाना नई पीढ़ी को बखूबी से आता है सही काज होती आपसे की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती राम जी आज ये सिद्ध हो गया कोटि कोटि धन्यवाद अब इस घर पे लगे सारे कलर हल्दी के खुश रंग में ढक जाएंगे लोगों के तनाव की जगह सोहत के गीत गूंजेंगे और मनीषा भी लाल जोड़े में विदा होकर जाएगी अब इतना कुछ हो रहा है तो मनु को भी माफी मिली जाएगी ना बहुत कुछ हो रहा है एक तरफ नया रिश्ता जुड़ रहा है तो दूसरी तरफ पुराने रिश्तों पे डाला पर्दा भी धीरे धीरे उठ रहा है जी पठानिया साहब कहिए आपने किस वैभव को भेजा था आज मिलने ना उसे बात करने का तरीका मालूम है ना कोई बिजनेस प्लान है उसके पास I'm, I'm really very sorry, पठानिया साहब मुझे पता नहीं है वैभव क्या बोलकर आया है आपको लेकिन मैं मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ नहीं नहीं आ, आपका गुस्सा जायज है मैं मैं समझ रहा हूँ लेकिन अब मैं और क्या बोल सकता हूँ पठानिया साहब आई एम आई एम रियली वेरी सॉरी आई एम वेरी सॉरी ये तूने क्या किया मैंने तुझे पठानिया साहब का नंबर अगली डेट पे मीटिंग फिक्स करने के लिए दिया था इसीलिए नहीं कि तू मुझे बिना बताए अकेले जाकर उनसे मिलकर आए सॉरी चाचू आप जमीन में पैसे डाल चुके हैं ना और मुझे लगा वो व्यस्त रहते हैं और आप ही ने तो कहा था कि वो दो तीन दिन के लिए ही आए हैं मेरे को लगा कि कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए इसलिए मैं जल्दबाजी में मौका अब हाथ से जाएगा वैभव तू जानता भी है वो कितने बड़े आदमी है और तू उन्हीं के साथ बदतमीजी करके आ गया अरे अगर वो तेरा रेस्टोरेंट शुरू करते तो तेरे रेस्टोरेंट का नाम होता अब वो इस प्रोजेक्ट में हाथ तक नहीं लगाएंगे बल्कि वो सोच रहे होंगे कि विजय कैसे बेवकूफ कम अकल इंसान के लिए रेस्टोरेंट खोल रहा है मुझे भी जज कर रहे होंगे वो वैभव तू अपने साथ साथ मेरा भी नाम खराब करके आ गया सॉरी सॉरी चाचू मुझसे गलती हो गई मुझे नहीं जाना चाहिए था आपके बिना अकेले वहां अरे अगर चले भी गया तो कम से कम ढंग की बात करनी चाहिए थी ना नौ से क्यों वाली फालतू बातें नहीं देख अगर कुछ पता नहीं है अगर कुछ सीखा नहीं है अगर कोई नॉलेज नहीं है तो चुप रहो ना 
हाँ चाचू नहीं पता मुझे कुछ क्या करूं राहुल की जितना खुशकिस्मत नहीं हूं ना मैं लंदन के किसी हाई फाई बिजनेस स्कूल से पढ़ाई लिखाई करके काम सीखने का मौका मुझे नहीं मिला ना बात करने का सलीका सीखा कुछ जो देखा वही समझा वही सीखा चाचू यहाँ तो जिसको पगार दो तनख्वाह दो वो चार पैसे लेके गाली सुन के भी काम कर लेता एकदम कुएं के मेंढक के जैसे जैसे मामा के घर में भांजा भी रिश्तेदार हो तो क्या नौकर ऐसे ही बात करते देखा उन्हें मेरी तो शायद कोई औकात ही नहीं बड़ा काम संभाल पाने की नहीं वैभव ऐसा नहीं बोलते आई एम सॉरी मैं मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया तुझे ये शिकायत है ना कि तुझे किसी अच्छी जगह पे सीखने पढ़ने का काम सीखने का मौका नहीं मिला मैं तुझे वो मौका दूंगा मैं तुझे लंदन भेजूंगा होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने लंदन लंदन सच में हाँ वह बाप तू लंदन जाएगा सलोनी और गुड्डी को भी अपने साथ ले जाना अब तू तो कुएं का मेंढक नहीं रहेगा समंदर में गोते लगाएगा चल तैयार हो जा लंदन जाने की तैयारी कर ले थैंक यू चाचू थैंक यू सो मच आपसे वादा करता हूं चाचू मैं अपनी जी जान लगा दूंगा जानता हूं चल अब अपना मन अच्छा कर ले और तू भी आके देख ले कि मेहंदी वाले घर के होने वाले जमाई की क्या खातिरदारी हो रही है ये लीजिए करण जी जी अरे आपको खड़ा क्या तू भी खिलाना कुछ हाँ हाँ जी दादा <laughs> अरे लीजिए 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 उठाइए जी आप लोग सच में बहुत खिलाते हो <laughs> अरे होने वाले दामाद जी को इस घर में प्यार और खाना दोनों भरपूर मिलेगा ये भी लीजिए भाई देखो तुम बच्चे लोग अपनी दुनिया के कोई भी एशन फैशन करते रहना शादी में लेकिन हम मूल रीति रिवाज रसम सब करेंगे बिल्कुल करेंगे मां हाँ वो बुआ जी की शादी की प्लानिंग करे ओके okay. oh, कुछ काम था तो मैं नहीं काम नहीं था बट आई एम वेरी एक्साइटेड एक्चुअली पहली बार इंडिया में रह के मैं कोई इंडियन वेडिंग अटेंड कर रहा हूँ क्यों तो बात लंदन में सब कुछ मिक्स मिक्स होता है यार गुड फॉर यू और कुछ कुछ काम तो नहीं था बट तुम्हारा मूड इतना ऑफ क्यों क्योंकि तुम आके मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो शादी की सारी प्लानिंग करनी है फोकस करने दो ना गुड गुड अच्छी तरह से फोकस करो अच्छे से प्लानिंग करना क्यों ना मैं सोच रहा हूँ अगर मुझे इंडियन स्टाइल वेडिंग पसंद आ गई ना तो मैं भी जब शादी करूंगा ना तो बिल्कुल ऐसी करूंगा और प्लानिंग तुम करना डील नो no डील और भी लोग हैं उनसे करवा लेना अपनी शादी की प्लानिंग मिस हाय तो बा और लोग मेरे दोस्त नहीं है मेरी दोस्त तुम और अगर दोस्ती की है ना तो निभानी भी पड़ेगी राइट मिस हाय तो बा राइट ताई जी ताई जी सुनिए ताई जी बहुत प्यास लगी प्लीज अरे नहीं ये करण जी के लिए है बेटा पहले वो नहीं देना है अब बाद बाद चलो चलो आप क्या कह रहा था वही पुरानी बात कि दोस्त हूँ उसकी दोस्ती और प्यार दोनों ढाई अक्षर के शब्द हैं 
शायद इसलिए राहुल इसमें फर्क नहीं कर पा रहा है लेकिन देखना तो एक दिन नहीं तो चाची जी प्लीज अब इस बारे में बात नहीं करते हैं और आप भी प्लीज मेरी टेंशन मत लीजिए बोली तो चाची जी राहुल मुझसे प्यार नहीं करता है चाची जी गर्लफ्रेंड है उसकी पहले से होने दो तुम जो नहीं मिली थी उससे पहले नाम का रिश्ता तो हर किसी के साथ जुड़ सकता है पर दिल का रिश्ता तो सिर्फ तुम्हारे साथ जुड़ेगा देखना आज ही मैं कह रही हूं कल खुद राहुल कहेगा ये प्लीज चाची जी ये सब ये सब छोड़िए ना आप हम लोग बुआ जी की शादी पे फोकस करते हैं ना उसकी प्लानिंग करते हैं शरबत तो पीना ही पड़ेगा माँ मैं पंडित जी से बात कर लेता हूँ मनु हमारी पंडित जी से बात हो गई है बेटा और उन्हें बुला भी लिया है अच्छा देखिए शादी की तारीख तो पंडित जी निकाल देंगे लेकिन हम सोच रहे हैं कि आज ही रोका करके शुभ कार्य का श्री गणेश कर दे अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी <laughs> आपने मनीषा दीदी की सुन ली अब मौली की भी सुन लीजिए राहुल को एहसास करा दीजिए कि मौली और वो एक दूसरे के लिए ही बन है रति तुम्हारी टाइमिंग कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकती इट्स सो गुड टू सी यू हाय ऐसे कैसे चिपक रही है राहुल से इसे पता नहीं है कि हम यहाँ पर खड़े हैं इनको तो भाभी माँ फर्क नहीं पड़ रहा है पर ये लड़की है कौन लगता है राहुल की कोई दोस्त है आई कॉन्ट टेल यू मुझे कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ देख के <laughs> मैं लंदन में तुम यहाँ कितने टाइम बाद मिल रहे हैं कौन है ये रति तुम बता तो देती कि तुम आ रही हो मैं एयरपोर्ट आ जाता तुम्हें लेने और फिर सरप्राइज किस बात की रहती तुम्हारी सरप्राइज देने की आदत अभी तक नहीं गई तुम बिल्कुल भी नहीं बदली पर तुम तो थोड़ा बदल गये और भी क्यूट हो गए और भी अच्छे लग रहे सो गुड टू सी यू रति रति बेटा सो नाइस टू सी यू प्लेजेंट सरप्राइज हाँ I'm sure कि राहुल से ज़्यादा हम दोनों सरप्राइज है तुम्हें देखकर अच्छा तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना नो नो आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू बी आई जस्ट लव इंडिया अरे आप इट्स ओके गॉड ब्लेस अरे सिर्फ गले ही नहीं मिलती पैर छूना भी जानती है संस्कारी है बच्ची मम्मी पापा नहीं आए नहीं नहीं वो तो लंदन में ही है कि तबियत तो ठीक है ना दोनों की वो सब ठीक है बस आपके हाथ का खाना थोड़ा मिस करते हैं इसलिए थोड़ा सैड है क्या बेटा वी रियली मिस यू अच्छा आपको याद है हमारी वीकेंड्स वाली गेट टूगेदर उसके चर्चे हर सैटरडे संडे होते हैं वो भी रिपीट मोड पे अच्छा इतनी बात होती है हमारी ओह यार फुल ऑन चैटर बॉक्स अच्छा मेरी तुलसी कैसी है सुखी तो नहीं ना मेरे होते हुए कैसे सुखी मैं आपके प्लांट्स को रोज पानी देती और तुलसी जी की रोज पूजा भी करती अब यहाँ आई तो मॉम को भी बोल के आई कि आंटी के प्लांट्स बिल्कुल नहीं सूखने चाहिए सो स्वीट थैंक यू बेटा देखा तुमने तनवीर रति को चीजों का ख्याल रखना आता है आई नो और स्पेशली उनका जो रति के लिए इम्पोर्टेंट है जैसे कि आप आपके भी विटामिन लेके आई सो स्वीट अरे सो सॉरी मैं रति को सबसे इंट्रोड्यूस करवाना ही भूल गया सो ये रति है ये लंडन में रहती है और इसके पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त 
और बिजनेस पार्टनर भी है ऐसे नहीं मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा राति की वो सबसे मिलेगी भी और सबका आशीर्वाद भी लेगी राति वेलकम टू द मेहंदी वाला घर कब मैं सबसे मिला था ये है द हेड ऑफ आर फैमिली मेरे लिए दादी ब्रो बाकी सबके लिए जान की माँ नमस्ते दादी बस 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 खुश रहो चित रहो एंड ये है इनके वेरी 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 क्यूट हस्बैंड बड़े दादू नमस्ते दादू अरे जीती रहो खुश रहो बेटा कम प्लीज मीट द सुपर सुपर डुपर क्यूट छोटे दादू नारायण दादू यस राम ये तो मेरे ससुर जी के साथ चिपक गई ये क्या देख रहे हैं हम क्यूट राम ये तो छोटी बड़े किसी को भी नहीं बख्श रही है क्या कर रही है अरे जब राहुल लंदन से आया था तो ऐसी सबको मिला था ना लंदन का यही रीति रिवाज होगा हाँ लंदन में ऐसे ही मिलते होंगे अरे लंदन में होता होगा ये सब लेकिन ये हमारी तरह ना लड़कियां लड़कों के साथ ऐसा व्यवहार करें ये सब हमें अच्छा नहीं लगता शांत हो जाओ कैसे अजीब सी है ये लड़की नहीं चाची जी मुझे तो बड़ी अच्छी और क्यूट लगी है हा? किस्मत का खेल देखिए एक तरफ ज्योति ने प्रार्थना की राहुल और मौली के साथ के लिए पर राहुल के साथ तो ये लंडन वाली रति आकर खड़ी हो गयी कैसी विडम्बना है ये किसी की हसी किसी के आंसू बन जाते हैं रति जैसे खिल खिला के सबसे मिल रही है मौली के दिल में उतनी ही मायूसी छाई है क्यों ले आए राम जी इसे यहाँ क्या लिखा है उन्होंने मौली के भाग्य में प्रभु की लीला प्रभु ही जाने फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज